Sono felice oggi di potervi mostrare, grazie al nostro amico Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, un orologio straordinario e non può essere definito in maniera diversa. Si tratta del Day Date in oro rosa con quadrante verde oliva, non soltanto un orologio rarissimo anche da trovare al listino, listino che come avete visto supera abbondantemente i 35.000 euro, ma un orologio rarissimo anche da vedere magari al polso di qualcuno, un po' perché si tratta di un orologio molto vistoso, molto appariscente, per quanto bello e per quanto l'oro rosa eh, sia comunque discreto rispetto sicuramente all'oro giallo, ma anche perché appunto si tratta di un orologio che non è per tutti i polsi. E questo non soltanto per il listino, non soltanto per il materiale, ma anche perché si tratta di un day date da 41 mm, sebbene come sappiamo poi i millimetri effettivi della cassa siano di circa 39,5. In ogni caso si tratta di un orologio che va indossato e va provato a polso per sentirne il peso e per poterlo apprezzare perché in video non rende assolutamente così come invece può fare dal vivo. Permettetemi di parlarvi un attimo del nostro sponsor che ha preso parte al nostro progetto e che ringrazio per questo. Si tratta di Chronext.it, è un sito online nel quale è possibile acquistare più di 7000 orologi di lusso che sono certificati e garantiti per 24 mesi e chiaramente ci sono anche tutte le altre garanzie del caso. Ma non si tratta soltanto di questo e ve ne parlo proprio perché l'idea di questi ragazzi è a dir poco geniale. Infatti su Chronex non soltanto è possibile scegliere il vostro orologio con tutte le garanzie del caso, ma è anche possibile provarlo prima di pagarlo perché attraverso il servizio di pick up internazionale e che a breve aprirà anche in Italia, vi darò poi informazioni più avanti, sarà possibile acquistare il vostro orologio online ma provarlo fisicamente nel pick up più vicino a voi prima di decidere di tenerlo e quindi di pagarlo. Questo che abbiamo visto da Giulio è un orologio in oro rosa che sfiora i 300 grammi di peso perché chiaramente l'oro, come sapete, ha un peso specifico superiore rispetto all'acciaio, è un classico dei date con ghiera zigrinata e con bracciale a scomparsa che in questo momento è caratteristica peculiare solo del bracciale president perché sebbene in passato fino a qualche anno fa avesse chiusura a scomparsa anche il bracciale Jubilee chiamato Super Jubilee eh, per via della sua eh, blindatura a differenza invece di vecchia scatoletta, il Jubilee oggi eh, ha reintrodotto la scatoletta tanto sui professionali come i GMT Master, tanto anche sui Day Just da 36 e da 41 mm. E quindi in questo momento questo bracciale President è l'unico che conserva questa peculiarità. E io credo che sia una scelta specifica, non tanto perché il bracciale President non possa avere una scatoletta, ma proprio perché averla scomparsa ne aumenta sicuramente l'esclusività. E l'esclusività del bracciale President e del Day Date è data dalla storia di questo orologio. Il The Date di Rolex infatti nasce nel 1956 e nasce come orologio più elegante e più prestigioso di tutta la linea Rolex e questo succede nel momento in cui proprio il The Date succede al Rolex Dayjust che in quel momento era stato con il bracciale Jubilee l'orologio più prezioso in collezione. Se il Dayjust infatti aveva introdotto per la prima volta in un orologio la finestrella della data, il The Date nel 1956 introduce per la prima volta il giorno della settimana insieme alla data dando una complicazione più completa e sicuramente più esclusiva ecco proprio nel 1956 assieme al day date rolex introduce il cosiddetto bracciale president che sostituisce per esclusività il bracciale jubilee sebbene devo ammettere che proprio il jubilee mi piaccia di più e il president quindi accompagnerà il day date appunto nell'orologio più esclusivo della collezione che verrà poi indossato da tantissimi uomini eh, prestigiosi nel corso della storia e il nome president viene proprio da un presidente degli Stati Uniti a cui eh, verrà regalato questo orologio e poi eh, porterà al polso dando appunto il nome al bracciale. Quel presidente era Lyndon Johnson ed erano gli anni 60. Tutto il resto poi è storia.
sulla bellezza e sull'esclusività di un orologio di questo tipo, su uno dei date in oro rosa con quadrante verde oliva, tra l'altro uno dei più amati dai collezionisti, c'è poco altro da dire se non ringraziare Giulio Chiossone che ci ha dato questa opportunità e chiaramente anche eh, il nostro amico Nicola del gruppo Telegram che vi invito a seguire che ci ha dato la possibilità anche eh, lui di vedere questo orologio. A me non resta che chiedervi di dirmi nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto se riuscireste ad indossare un orologio di questo tipo e magari in quale occasione. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video, se gli argomenti di cui parlo parliamo solo di vostro interesse, vi invito ad iscrivervi al canale che come sapete è gratuito, noi invece ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!